Uh, let's just start with a review of muscle testing. Ну, теперь давайте начнем с повторения мышечного тестирования. The vector of your force should always be at 90 degrees to the body part. Значит, вектор силы должен быть направлен под углом 90 градусов к той части тела, которая тестируется. If I go like this, Если изменить направление вектора, my force is going that way. сила пойдет не туда, куда надо. If I do this, вот так I tend to jam the joint. Вот тогда создается компрессия в суставе. He stand, doesn't stand a chance. И никакого шанса выявить мышечные силы нет. No. That's number one. Always watch, look, try to look where your forearm is if you're going to test a muscle. То есть всегда, когда готовитесь тестировать мышцу, обращайте внимание на направление собственного предплечья. Next. Далее. Push down. Now, I'm going to stretch the skin. Просто растяну кожу. I want to, I want to do magic. Сейчас чудеса буду творить. Push down. I just created pain. The muscle will go weak. Или просто сделала ему боль, и мышца ослабла. Never use your fingertips. It causes pain. Никогда нельзя тестировать кончиками пальцев, потому что пациенту, как правило, больно от такого точного контакта. Try to use the soft part of your hand. Старайтесь руку класть мягкой поверхностью. No matter what you do, even if you do it wrong, do it wrong all the time. И кажется, тест должен быть воспроизводимым. Даже если вы его исходно делаете неправильно, тогда делайте его неправильно, а одинаково постоянно. Now, we stopped in this room testing the infraspinatus. Итак, мы в нашей аудитории начали с тестированием подосной мышцы. Now, as I said earlier, if you contract the muscle distally, повторю то, что я уже говорил, если сократить мышцу дистально, it can cause a facilitation of the muscle. Может возникнуть фасилитация проксимальной мышцы. Now, even if that was a weak muscle, it may test strong because of how I'm putting Даже the pressure here. Даже если проксимальная мышца была слабой, то при напряжении проксим... дистальной мышцы она Now, бы усилилась. My pressure is through this way. Перебратили внимание на направление предплечья, соответственно, вектора силы. Now, there are times that you need to test a muscle. Порой надо тестировать мышцу. Through a range of motion. Во всем объеме движения. I want to tell two stories. Расскажу вам две истории. One was a computer programmer. Знаешь, в одной истории участником был программист. After two hours programming, he, his fingers wouldn't move. Проходило два часа, и он уже не мог работать на компьютере, пальцы не работали. So his company sent him to a neurologist to examine him. Компания отправила его на обследование к неврологу. And they did an EMG on him. Знаешь, выполнили электромиографическое исследование. And told him everything was fine. Сказали ему, что все хорошо. So when he came in the office, he still had the problem. Знаешь, пришел он в офис, проблема никуда не делась. So I said, how, sit the way you do when you're Я ему говорю, сядьте в рабочую позу, когда занимаетесь программированием, как сидите. And he leaned way back like this. <laughs> and I put something in his hand and it fell out. So he said, should I go back to the neurologist and do the EMG study in that position? I said, no, they do it lying down on your back. And that's what they do. But he had a number of nerve entrapments by the position he was in. А у него в нескольких местах ущемлялись нервы только за счет негодного положения тела. The other one was a dentist that came in. Другой случай пришел стоматолог. And he says, "Говорит, I, you have to help me. I'm losing patients." Вы мне должны помочь, я теряю пациентов. And I, I said, "What is your problem?" Я говорю, на что жалуетесь? He says, "I think I'm getting Parkinson's." Он говорит, мне кажется, у меня Паркинсонизм развивается. And I'm looking at him, and his hand is as steady as can be. Я смотрю на его руку, она вообще недвижима. Лучше пожелать нельзя. So I said, "I want you to close your eyes." Я говорю, тогда закрывайте глаза. And get into position like you are with your patient. И примите то положение тела, в котором вы работаете с пациентом. And when he got into that position, his hand started shaking. И рука сразу затряслась. And he says the patients don't like it. 
Он говорит, пациентам это не очень нравится. Moving, Когда они видят, что бор э, в такой трясущейся руке приближается к лицу. Says, I I а ему приходит пациент, он говорит, знаете, я сейчас сфокусирую внимание, и рука трястись перестанет, поэтому в рот попаду. I pull the shoulders back, tuck this head in, and it was solid. Я поменял положение плеча, головы, рука трястись перестала. So the moral is, is that many times you have to check the person in the position that they're doing something. Мораль истории такова: нужно тестировать или проверять состояние пациента в том положении, в котором проблема возникает, or when during the day, она проявляется. Or when during the day they have the problem. Неудивительно, что в течение дня у пациента проблема наличествует. Now, is elbow. No, I know elbow, but this one weak here. Левая слабая была в этом положении. Yeah. So, before we left in this room. Значит, прежде чем мы ушли на перерыв. Push back. Назад. We tested infraspinatus like this. Мы тестировали вот так подосную. Went like this. Push. Вот так. And it went weak. И она слабла. But yet, when he retracts the shoulder slightly, при ретракции плеча, it strengthens. Мышца остается сильной. An example of here's instability where his whole shoulder scapula moves too far. Это как раз пример нестабильности, когда весь комплекс лопатки выдвигается вперед слишком далеко. And he has no strength at all. И сила мышцы пропадает. This will be a weakness of the rhomboid, not stabilizing the scapula. Это говорит о том, что слабые ромбовидные мышцы, которые не стабилизируют лопатку. Now, of course, everybody moved, didn't they? She had the first rib elevated. Значит, в этом случае была проблема поднятого ребра, первого ребра. Causing a stretching of the suprascapular nerve. Что приводило к перерастяжению надлопаточного нерва. Her problem is get the rib down, but then strengthen the structure so it will stay there. Надо не только опустить ребро, но и усилить те структуры, которые не дадут ему подняться снова. Now. Again, what we're trying to use is muscle testing to find where there are problems that you need to treat with the person. То есть фактически мы используем мышечное тестирование, чтобы понять, где исходны те проблемы, с которыми надо заниматься, чтобы избежать ухудшения. Now, he has an old injury with his elbow. Значит, у вас старая травма локтевого сустава, да? Describe. Рассказывайте, пожалуйста, жалуйтесь. Занимаюсь борьбой и давно сделали рычаг локтя, болевой прием. После этого рука болит при различных движениях. Даже сейчас, если я потрогаю локоть, то будут болевые места. Все, в принципе, да. Может быть, вам просто нравится, что у вас рука болит. Мне не нравится. Зачем вы там всеми трогаете, если знаете, что там будет больно при прикосновении? Нет, ну просто я имею в виду, что... Окей. Тогда проверим. Before we tested long head of the bicep. Длинная головка бицепса. Push up. Short head of the bicep. Короткая головка бицепса. Push up. Brachioradialis. Brachioradialis. And behind the bicep. The brachialis. И brachialis. Push down. Ну well, давайте, minute, сопротивляйтесь. Push up. Вверх давайте. Brachialis. Вот brachialis. Now. Now we'll go to the tricep. Теперь Push down. Теперь вниз. Вот возникает боль. Поехали. Lateral head. Латеральная головка. Push down. Medial head. Медиальная головка. Тоже возникает боль. Push back. Painful on both. Назад руку. Назад. And long head. И длинная головка. Or push down. Или вниз. Long head. Длинная. But he has weakness of the med uh, the lateral and the medial head of the tricep. Should be a little tender there. Чувствительно хотя бы. Да, чувствительно больно. Yeah, even painful. Good. Вот и славно. They showed at one of the universities in the U.S. the most common injury in sports injuries are strains at the muscle tendon junction. Чаще всего страдает мышцо-сухожильное соединение, что было доказано в одном из исследований в Америке. So, push down. Push. 
So he knows he's good. And no pain. Right. So again, we would want him to massage this for probably the next week or two. Тут хотя бы неделю две вам массировать. Now, every time you have a weak muscle, всякий раз, когда наличествует слабая мышца, you will tend to have a shortening of an opposing antagonistic muscle. Постепенно возникает укорочение мышц антагониста. Now. Чувствительность? Ну так. Ну так. Сделал выражение лица на ваше, ну так. Я особо чувствительный. You want it more? Хотите, чтобы больнее было? Могу помочь. If you stretch a muscle, Растянули мышцу, сопротивляйтесь. Stretch, no, relax. Stretch a muscle. Растянули мышцу, сопротивляйтесь. No. Push up. It should stay strong like that. Any muscle you stretch should stay strong. То есть любая мышца после растяжения должна оставаться сильной. Push up. Contract the muscle, and it should stay working. Она тоже должна остаться сильной. Now, triceps. Relax. Relax. Push back. Сопротивляйтесь кистью. Push. Push back. Extensor carpi radialis. Extensor carpi. Разгибатели лучше выдохтевой. He has weakness of extensor carpi ulnaris. Локтевой разгибатель кисти слабый. He's approximating the radial head. Now, I'm going to have an exercise pronator uh, teres. Turn your palm down. No, turn. Don't do that. Go. Go. Now in the office I would give him tubing to exercise that muscle. That'll approximate the radial head. And usually it stops the entrapment of the median nerve here. When the triceps isn't working and you push on something, you're going to strain the strain this area. Когда трицепс не работает, а ты пытаешься рукой совершить движение, там отталкивание от чего-нибудь, то та область, которая в данном случае страдает, как раз и перерастягивается. Now, the question is, should he exercise his tricep? Возникает вопрос, надо ли ему тренировать трицепс? The muscle hasn't worked for a period of time. Then it becomes weak. We've seen that with some quadricep muscles earlier. So, push down. One. Go again. Two. Three. Goes weak on five. You would have... So if you're going to have him do an exercise, Поэтому, если мы ему рекомендуем упражнение, тренировку, сколько раз, даже сколько повторений должно быть в одном подходе? Только четыре упражнения. Может быть, по пять через неделю. Еще через неделю. Скорее всего, по восемь. Но если он просто будет мышцу перетренировывать, он будет ее только травмировать, больше ничего. 
Too many people give everyone the same number of sets. Слишком часто мы наблюдаем, как любому человеку рекомендуется одно и то же количество подходов, не повторений в подходе. No. Слайдок. Подвиньтесь, пожалуйста. Подвиньтесь, пожалуйста. One. I'm testing the slow twitch muscle fibers. Сейчас тестирую волокна медленного переключения. Testing the fast twitch muscle fibers. Быстрое переключение. You can vary the speed of your muscle test to isolate either slow twitch or fast twitch. В зависимости от того, какую скорость сопротивления вы используете в тесте, можете переключаться с волокон быстрого переключения на медленное. So depending upon the physical activity the person is doing. Все зависит от того, каким родом физической деятельности занимается ваш пациент. Take the phone out. Вынимайте телефон. No. No, bring it back. Line your back. Ложись на спину. Развиваться. Чужо. Пусть шок. Сопротивляйтесь. Shut down. Turn off. Turn on. Включайте. Алло. Алло, алло. Да, плохо. Straighten your leg. No, straighten your leg. Выпрямите ногу. Push up. Сопротивляйтесь. Motorola, Motorola told all of its employees in Europe never to put the phone up here. Ни в коем случае нельзя телефон, информацию от Motorola помещать туда, где он у вас есть. The magnetic field of this can create problems. Магнитное поле может создать вот такой эффект. You can do that to anybody. Just don't hold it there for a long period of time. Ну или просто и держите его там долгое время. But magnetic field like that can create a problem. То есть магнитное поле может спровоцировать наличие проблем. So again, Motorola told all employees in Europe in the US never never talk on any length of time with phone to your phone. Motorola своим сотрудникам сказал ни в коем случае телефон так не держать. But you do it to yourself. That's all. Просто что вам информация к размышлению, а не к тому, чтобы мы сейчас вдавались в детали этого разговора. So, I've lost myself. So, when you're trying to rehab something, you want to figure out what muscle you need to exercise. Значит, когда у вас пациент находится на программе реабилитации, вы должны для себя понять, какую мышцу надо тренировать. How many repetitions do you want the person to do? Сколько повторений должно быть в подходе? And then the speed with which you want them to do it. И с какой скоростью должно выполняться мышечное сокращение? And you can use muscle testing to tell you what the person should do and what they shouldn't do. И можно использовать мышечное тестирование, чтобы понять, что делать следует, а чего пациенту делать не следует вовсе. Now, depending upon what the activity is. В зависимости от вида деятельности. See, he's round-shouldered this way. Ну, смотрите, у него плечи достаточно округлые. You want to make sure that the muscle will work through a full range of motion if you're exercising his rhomboids. И если речь идет о тренировке ромбовидных мышц, надо убедиться, что функция будет сохранена во всех положениях объема движения. Does anybody work out here? Exercise? Кто-нибудь тренируется здесь? Из аудитории? Прям никто совсем. One, two hands over. Is there any exercise you have problems with? Есть ли какие-то упражнения, которые вам нелегко даются? Правду. Говорим только правду. Вы, вы в шикарной форме, да? Я боюсь обмануть все 